హలో స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే ఎక్సలెంట్ ట్రిక్ ఫర్ ఫైండింగ్ హైబ్రిడైజేషన్ హైబ్రిడైజేషన్ హైబ్రిడైజేషన్ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అండ్ దాని షేప్ ఏంటి దాని గురించి ఈరోజు మనం ఒక ట్రిక్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము అదేంటో ఈరోజు చూద్దాం ఓకే సో ఒక టేబుల్ అయితే నేను అరేంజ్ చేశాను ఈ టేబుల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఏ షేప్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎన్ని లోన్ పేరు ఉంటే ఎటువంటి షేప్ వస్తుంది దాని జామెట్రీ ఏంటి దాని హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అది ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలో నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఓకే సో ఫస్ట్ ఇక్కడ టోటల్ పేర్స్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అండ్ దాని హైబ్రిడైజేషన్ దాని జామెట్రీ జామెట్రీ అంటే షేప్ ఓన్లీ నో సో దీని గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో టోటల్ పేర్స్ టూ ఉన్నప్పుడు దాని లోన్ పేర్ జీరో ఉన్నప్పుడు ఎస్పి హైబ్రిడైజేషన్ మాత్రమే వస్తుంది సో దీనికోసం నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఓవరాల్గా ఈ టేబుల్ ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నా ఓకేనా సో దాని షేప్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ త్రీ ఉన్నప్పుడు ఎస్పి టూ హైబ్రిడైజేషన్ మాత్రమే వస్తుంది ఓకే సో దాని లోన్ పేర్ అనేది జీరో ఉన్నప్పుడు ట్రైగోనల్ ప్లేనర్ అని దాని లోన్ పేర్ వన్ ఉన్నప్పుడు వి షేప్ అని దాని లోన్ పేర్ టూ ఉన్నప్పుడు లీనియర్ షేప్ అని వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్ ట్రైగోనల్ ప్లేనర్ ఇందులో వన్ లోన్ పేర్ వచ్చినప్పుడు దాని షేప్ ఈజీగా మనము వి లాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇంకా టూ లోన్ పేర్స్ అనేటి ఉన్నప్పుడు దాని షేప్ టూ లోన్ పేర్స్ ఇక్కడ వచ్చేసాయి కదా టూ లోన్ పేర్స్ దాని షేప్ లీనియర్ షేప్ ఓకే సో నెక్స్ట్ టోటల్ పేర్స్ ఫోర్ ఉన్నప్పుడు చూడండి టోటల్ పేర్ ఫోర్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పి త్రీ మాత్రమే ఉంటుంది దాని షేప్ అండ్ లోన్ పేర్స్ లోన్ పేర్స్ అనేది చేంజ్ అయినప్పుడు దాని షేప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఓకే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ ఎస్పి త్రీ ఫోర్ ఉన్నప్పుడు ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ మాత్రమే వస్తుంది లోన్ పేర్ జీరో ఉన్నప్పుడు టెట్రా హైడ్రల్ షేప్ అండ్ ఇక్కడ లోన్ పేర్ వన్ ఉన్నప్పుడు ట్రైగునల్ పిరమిడల్ షేప్ లోన్ పేర్ టూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ టూ లోన్ పేర్స్ అనేటివి ఉన్నాయి కదా వి షేప్ లేదా యాంగులర్ షేప్ అని కూడా అంటున్నాం సో లోన్ పేర్స్ అనేటి త్రీ ఉన్నప్పుడు చూడండి ఇక్కడ త్రీ లోన్ పేర్స్ లీనియర్ షేప్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి అవి చూద్దాం ఓకే సో టోటల్ పేర్స్ అనేటి ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు టోటల్ పేర్స్ అనేటి ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు దాని హైబ్రిడైజేషన్ ఖచ్చితంగా ఎస్పి త్రీ డి మాత్రమే వస్తుంది ఎస్పి త్రీ డి దాని లోన్ పేర్ జీరో ఉన్నప్పుడు ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్ అని దాని లోన్ పేర్ వన్ ఉన్నప్పుడు సీసా స్ట్రక్చర్ అని టూ ఉన్నప్పుడు టీ షేప్ త్రీ ఉన్నప్పుడు లీనియర్ షేప్ ఓకే ఒక్కొక్క లోన్ పేర్ అనేది పెరిగే కొద్దీ దీని షేప్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ సిక్స్ లోన్ సిక్స్ పేర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎస్పి త్రీ డి టూ హైబ్రిడైజేషన్ వస్తుంది జీరో ఉన్నప్పుడు ఆక్టా హైడ్రల్ షేప్ అని వన్ లోన్ పేర్ ఉన్నప్పుడు స్క్వైర్ పిరమిడల్ షేప్ అన్నట్టు ఇంకొకటి టూ లోన్ పేర్స్ ఉన్నప్పుడు స్క్వైర్ ప్లేనర్ షేప్ ఉన్నట్టు వస్తుంది అనమాట దాన్ని ఇక్కడ సెవెన్ పేర్స్ ఉండాలి సెవెన్ పేర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎస్పి త్రీ డి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ మాత్రమే వస్తుంది జీరో లోన్ పేర్ ఉంటే పెంటాగోనల్ బై పిరమిడల్ షేప్ అండ్ వన్ లోన్ పేరు ఉంటే డిస్టార్టెడ్ ఆక్టా హైడ్రల్ షేప్ అనేది వస్తుంది క్లియర్ స్టూడెంట్స్ సో ఇది మొత్తం మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఎగ్జాంపుల్స్ చేయడానికి మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ పాస్ దిస్ వీడియో ఈ టేబుల్ అంతా ఒకసారి నేర్చుకోండి తర్వాత కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే నా ఆ టేబుల్ నేర్చుకున్న తర్వాత కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటి మనం చూసినట్లయితే ఓకే సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటి మనం చూసినట్లయితే సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఇస్తాను ఇక్కడ ఎక్స్ ఈ ఎఫ్ టూ ఓకే సో ఇందులో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే గ్జీనాన్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అండ్ గ్జీనాన్ అనేది సెంట్రల్ ఆటమ్ అర్థమవుతుందా ఇది సెంట్రల్ ఆటమ్ ఈ సెంట్రల్ ఆటమ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని సో ఈ ఫ్లోరిన్ అనేది ఫ్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి 
ఫ్లో ఫ్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ ఎంత ఉంటుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఓకే డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ సో జీన్ ఆన్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే ఫ్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ ఎంత ఒకసారి చూద్దామా ఫ్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ వన్ వన్ టూ ఎన్ని ఫ్లోరిన్స్ ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇవన్నీ పెయిరింగ్ మనం చూద్దాం ఎన్ని పెయిర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం వన్ లోన్ పేర్ సో సెకండ్ లోన్ పేర్ థర్డ్ లోన్ పేర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫ్లోరిన్తో పేరప్ అయ్యి ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఫ్లోరిన్తో పేరప్ అయ్యి ఉన్నాయి సో టోటల్గా ఓవరాల్గా మనకి పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఓకే సో వన్ పేర్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకేనా సో టోటల్గా పెయిర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ పెయిర్స్ ఉన్నాయి అండ్ లోన్ పెయిర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇది ఒక లోన్ పేర్ ఇది ఒక లోన్ పేర్ ఇది ఒక లోన్ పేర్ త్రీ లోన్ పేర్స్ అనేటివి ఉన్నాయి ఓకే ఫైవ్ పెయిర్స్ ఉండి త్రీ లోన్ పెయిర్స్ ఉంటే మనకి ఏ స్ట్రక్చర్ వస్తుందో చూద్దామా ఇక్కడ ఫైవ్ పెయిర్స్ ఉండాలి త్రీ లోన్ పెయిర్స్ త్రీ లోన్ పెయిర్స్ ఉంటే మనకి ఎస్పీ త్రీ డి హైబ్రిడైజేషన్ వస్తుంది దీని స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి లీనియర్ షేప్ ఓకే సో దీని హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటండి ఎస్పీ త్రీ డి ఎస్పీ త్రీ డి హైబ్రిడైజేషన్ అండ్ దీని స్ట్రక్చర్ ఏంటి లీనియర్ స్ట్రక్చర్ లీనియర్ స్ట్రక్చర్ సో దీని స్ట్రక్చర్ చూసుకున్న యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే గ్జీనాన్ so this is a f f loan pairs in unnai three loan pairs unnai kada one loan pair here second loan pair and here third loan pair okay so ee vidhanga manamu find out cheyachu inkoka example chustunnatlaite one more example x e o 3 manaku telusu xenon valency electrons 8 unnai ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ ఎంత టూ ఈజ్ అ ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ అవునా సో ఇప్పుడు మనం దీని హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి దాని షేప్ ఏంటి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఓకే క్సీనాన్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఎయిట్ కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ టూ కాబట్టి మనం టూ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకోవాలి వన్ ఆక్సిజన్ త్రీ ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి కదా so second oxygen this is third oxygen inga migilnetvi emti vi lone pairs anamata lone pairs okay so total ga maniki electron pairs enu unnai manam count cheddam 1 2 3 4 okay so total ga pairs enu unnai maniki 4 pairs unnai okay ipudu lone pairs chudali ikkada enni lone pairs unnai one lone pair undi ఓకే సో ఫోర్ పెయిర్స్ ఉండి వన్ లోన్ పేరు ఉందంటే దాని షేప్ ఏదో చూద్దామా ఫోర్ పెయిర్స్ ఉన్నాయి వన్ లోన్ పేరు ఉందంటే దాని హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పీ త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ దాని షేప్ ఏంటి ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ షేప్ ఓకే సో సిరీస్ దీని హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటండి ఎస్పీ త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ సో దీని షేప్ ఏంటి ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ షేప్ సో దీనికి మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే లైక్ దిస్ వే సీనాన్ సో వన్ లోన్ పేరు ఉంది కదా సో వన్ లోన్ పేరు ఇక్కడ ఇచ్చేద్దాం మనము వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ టూ నో సో దిస్ ఈజ్ ద షేప్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్బి ఈ స్ట్రక్చర్ ఈ మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే సో ఈ విధంగా మనం రాసుకోవచ్చు ఓకే క్లియర్ స్టూడెంట్స్ సో నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఓకే సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఓకే సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఎక్స్ఈ ఎఫ్ టూ ప్లస్ టూ ఓకే ఛార్జ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ సో మనకు తెలిసిన ప్రకారం జీనాన్ వ్యాలెన్సీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఓ నాట్ ఎయిట్ ఇక్కడ ప్లస్ టూ ఉంది కదా సో ప్లస్ టూ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఆల్రెడీ తగ్గిపోయింటాయి కాబట్టి మనకి ఓన్లీ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ప్లస్ టూ అంటే టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తగ్గిపోయింటాయి కదా సో దట్స్ వై 
సో ఫ్లోరిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓన్లీ టూ ఫ్లోరిన్స్ వన్ ఫ్లోరిన్ టూ ఫ్లోరిన్ ఓకే పేర్స్ చూద్దాం మనం లోన్ పేర్స్ ఎన్ని మిగిలాయో సో లోన్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం పేర్స్ కౌంట్ చేద్దామా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే సో టోటల్గా మనకి ఇక్కడ ఫోర్ పేర్స్ ఉన్నాయి లోన్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి టూ లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో సిదీస్ ఇక్కడ ఫోర్ పేర్స్ ఉండి టూ లోన్ పేర్స్ ఉంటే మన మనకి ఏ స్ట్రక్చర్ వస్తుందో చూద్దాం ఫోర్ లోన్ పేర్స్ ఫోర్ పేర్స్ ఉండి టూ లోన్ పేర్స్ ఉంటే మనకి ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ వస్తుంది వి షేప్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది ఓకే సో ఇది హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ అండ్ షేప్ వచ్చేసి వి షేప్ స్ట్రక్చర్ వి షేప్ స్ట్రక్చర్ మనం స్ట్రక్చర్ చూద్దామా సో దిస్ ఈజ్ అవర్ సీనాన్ ఇది ఫ్లోరిన్ ఆటం సో ఇది వి షేప్ కదా మనకి ఎన్ని లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి సో టూ లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి ఓకే లైక్ దిస్ వే మనం హైబ్రిడైజేషన్ సింపుల్గా హ్యాపీగా కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఓకే సో టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ మీ సెల్ఫ్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ మీరు ఏ విధంగా కౌంట్ చేస్తారు హైబ్రిడైజేషన్ అండ్ దాని షేప్ ఏ విధంగా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు నాకు చెప్పండి ఓకే సో మీకోసం ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను ఎక్సి ఎఫ్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ సో నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ యూ స్టూడెంట్స్ మీరు హైబ్రిడైజేషన్ అండ్ షేప్ నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఓకే సో సిఎల్ ఓ త్రీ మైనస్ అండ్ థర్డ్ వన్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ గివ్ బిఆర్ ప్లస్ టూ సిఎల్ సిఎల్ ఫైవ్ ఓకే సో వీట గురించి మీరు ట్రై చేయండి హైబ్రిడైజేషన్ ఏమొస్తాయి అన్నట్లు మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి మీ ఆన్సర్ ఏంటి అన్నట్లు ఇంకా ఏమైనా సమ్మోర్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలన్నా కానీ నేను ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో ఇంకో వీడియో ట్రై చేస్తాను మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే